छोट्ट कार्गो बुकिंग भेतरे ढुक बोर्डिंग एरियाउंटर कल कर चालू कर ल भाई लोगों से कथा बात तो बोले ना क्या हो 
কোন ফ্লাইটটা অ্যাভেলেবেল পাই সাড়ে চারটা তো করেছি বুক যদি একটা পথের এসে অ্যাভেলেবেল থাকে আমরা আমাকে শিফট করে মডিফাই করে দেবে বলেছে বোর্ডিং প্লাস নিতে গিয়ে কথা বলেছিলাম এখন দেখা যাক একটা পঁয়তাল্লিশে ফ্লাইটটা আছে এখন বাকি একটা পাঁচ গিয়ে দেখি কি বলে আমি এখন বুথে এয়ারে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হয় এটা হচ্ছে পুরো এয়ারপোর্টটা ভেতরটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট সবাই বোর্ডিং পাস নিচ্ছে একটা পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইট এটা হচ্ছে সুই এয়ারলাইন্স मोटामुटी ये तीन टे एयरलैंस ही चले जो माउंटेन एयर बोले सीमारा थे काठमांडू जाए তো এয়ারপোর্টের ভেতরে আমি এখন ওয়েটিং এরিয়াতে ওয়েট করবো এখান থেকে আমার ফ্লাইট যখন আসবে আমার সাড়ে চারটে ফ্লাইট বাট এনারা বলছে যদি কোনো টিকিট ক্যান্সেল হয় বা জায়গা থাকে তাহলে আমাকে মডিফাই করে দেবে টিকিটটা একটা পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইটে সেটা হলে আমার জন্য খুবই ভালো হয় নাহলে অনেকটা ওয়েট করতে হবে আমাকে এখানে দেখতে থাকো এরপরে যখন রানওয়েতে যাব ফ্লাইটে ওঠার জন্যে তখন তোমাদেরকে দেখাবো একটা পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইটটা পুরো ফুল ছিল তাই সাড়ে চারটে ফ্লাইটের জন্য ওয়েট করতে হবে তাই ভাবলাম ক্যাফে থেকে একটা কফি নিয়ে তোমাদেরকে নেপালি কারেন্সিগুলো দেখি এটা হচ্ছে পাঁচ টাকা মানে ফাইভ ফাইভ এনপিআর মানে সবই নেপালি টাকা এটা হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে কুড়ি এটা হচ্ছে পঞ্চাশ এটা হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে পাঁচশো এগুলো হচ্ছে হাজার মোটামুটি এই কারেন্সি আমি সব কনভার্ট করেছি যেটা তোমাদের বললাম ইন্ডিয়ান হান্ড্রেড রুপিস মানে এখানে ওয়ান সিক্সটি তোমাদের কারেন্সিটা দেখানোর দরকার ছিল তাই কারেন্সি সব কটার চেঞ্জ নিয়ে তোমাদেরকে আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিলাম এখনও পর্যন্ত ট্রিপটা ভালোই যাচ্ছি এয়ারপোর্টে ওয়েট করছি এখনও ক্যাফেতে বসে আছি এখন ক্যাফে থেকে উঠে একটু বাইরে দেখতে যাই কি স্ট্যাটাস আমার বোর্ডিং হয়ে গেল এখন বাজে সাড়ে তিনটে আর এক ঘন্টার মধ্যে আমার ফ্লাইট এক ঘন্টা আগে বোর্ডিং দেয় তো এক ঘন্টা বোর্ডিং হলেই আমার বোর্ডিং পাস পেয়ে গেছি এরকম হয় বোর্ডিং পাস দেখতে তো বোর্ডিং পাস নিয়ে নিলাম এক ঘন্টা আরও ওয়েট করতে হবে ওয়েট করার পর গেট খুলবে তখন বেরোতে পারবো বোর্ডিংয়ের আগে আমাকে চেক ইন লাগেজ দিয়ে দিতে হয়েছে তার ট্যাগ আমাকে দিয়ে দিয়েছে চেক ইনের এই হচ্ছে চেক ইনের ট্যাগ চেকিং এর ট্যাগ দিয়ে দিয়েছে এখন আমি এখন মোটামুটি এয়ারপোর্টটা ভর্তি হয়ে গেছে কারণ পরপর দুটো ফ্লাইট আছে এই ফ্লাইটটা আছে অন্য ইয়েতেই এয়ারলাইন্সের একটা ফ্লাইট আছে তো সবাই এক মানে একটার পর একটা বেরোবে আর কি তো চলো দেখাই ফ্লাইটটা আসুক তখন বাইরের পরিবেশটা দেখাবো রানু বাইরের ওখান থেকে ফ্লাইটটা কীরকমভাবে যায় চেক ইন করার পর আমরা জাস্ট টেক অফ করার আগে পর্যন্ত এই পুরো জায়গাটাতে বসে আছে এই সেই জায়গা এটা অন্য একটা এয়ারলাইনের ফ্লাইট যাচ্ছে এইটা গুনা এয়ারলাইনের ফ্লাইট যাচ্ছে
পুনা এয়ারলাইনে ফ্লাইট এটা হচ্ছে বুধা এয়ারলাইন যেটা আমার যেটাতে আমি চড়বো জানি না তোমরা কিছু শুনতে পাচ্ছ কি না আমার এই পেছনের এয়ারলাইনটা আমি চড়বো না এটা আমার ফ্লাইট নয় আমার ফ্লাইট ওইটা পুনা এয়ারলাইনে ফ্লাইট পুরো রানওয়েতে উঠছি দারুণ এক্সপিরিয়েন্স দারুণ এটাকে বলে হিমালয়ান ফ্লাইট
चलो देखी नेपाल मध्यल बीरगंज तुम्हारा ये सब जैगलो और काठमांडू पूरा आकाशार पाथर वे रास्ता घाट वो गंदगी एखे किच्छू नहीं सरकम रिटार्न की सरकम गाड़ी घोड़ा को धूलोवाली नहीं जदि धूलोवाली आज के बिस्टिर जो बुझते पर बाट एखो पर्त तो एयरपोर्टे बड़ी जा देखल जा चित्र देखल ताते आई एम हैपी चलो देखते थको बिस्टिटा एक कमे तईज जापात तो देखी टैक्सी की पावा जाए कारण ये बिस्टीते हमें हिचाइकिंग लोकल ट्रांसपोर्टर जे अपेक्षा करते पर पहाड़े जैगे बिस्टी खूब क्षतिकर हो जाए ठंडा वेदार जो प्रिपेड टैक्सि स्टैंड ठीक एरइल के बैरिए अपोजिट ही अकेला अकेला प्रिपेड टैक्सी स्टैंड एखे थाने जा रेट वन थाउजेंड नेपाली रूपी मैं एनपीआर तो तुम्हारा किसी कर नहीं प्रा प्रचंड बिस्टी हमारे एन से ही भाव खुजार समय अंधकार हो आसे तीन प्रिपेड टैक्सी नहीं निल प्रिपेड टैक्सी बुक कर निल एकदम होटे ड़े देवे बल चलो बुकिंग कर गाड़ी उठब तुम्हारा देख टैक्स उठी ड्राइवर दादा टैक्स उठालो प्रिपेड टैक्सी बुक कर लगभग 
প্রিপেয়ার ট্যাক্সি বুক করে এখন যাচ্ছি আমার হোস্টেল पौने छा बिस्टिर आटके ग পাঁচটার মধ্যে তো নেমেই গেছি কিন্তু বসেছিলাম এক ঘন্টার ওপর এক ঘন্টা না আধা ঘন্টার মতন এখন পনেরো ছটা বাজে তো বেরোলাম এই রাস্তাঘাট এই বাদিকটা পুরোটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট এরিয়া এটাকে বলা হয় ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ওয়েলকাম টু টিআইএ দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদেরকে কাজ করে আমি আর দেখাতে পাচ্ছি না কারণ এত বৃষ্টি হচ্ছে আমার আমার সেদিন হোস্টেল পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা হয়ে গেছিল তারপর প্রচন্ড টায়ার্ড ছিলাম সারাদিন এত জার্নি করেছি তাই সেদিনকের মতন হোটেলে বসে কিছুক্ষণ এডিটের কাজ করে তারপরে ডিনার করে আমি রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে পড়ি তাই আর ভিডিও করা হয়নি তো আজকের ভিডিওটা এত অবধি থাক ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো সাবস্ক্রাইবটা করতে ভুলো না শেয়ার করে দিও আর নেক্সট এপিসোডের জন্যে ওয়েট করো খুব তাড়াতাড়ি আসছি নেক্সট এপিসোড নেপাল সিরিজ